ಎದ್ದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಪ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮುತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮುತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಇಪ್ಪಾಯುಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ತೂರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಎವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾಯದ ಎಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಜೀವಿಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ನೆವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮರಣವಿಲ್ಲದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರು ಸಾಯ್ಬೋದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅದೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹದವಾಗಿದ್ದಲೂ ಹದವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೊಡೋದು ಅವರನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಹೀಲಿಂಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಓವರಾಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ತರ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜೀವಂತ ಇದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೌದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಔಷಧಿ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ವಿಧವಾದ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾದ ರೋಗಗಳಿದೆ ಏನೋ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೇವರ
ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿರುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರು ದೇವರೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು ಹೌದು ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಯಾವುದು ಎರಡನೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಶರೀರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆತ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಬರಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ವಾಸಿಸುವಾಲಯ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಎರಡೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಸೊ ಇದರರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನಾವಂತೂ ದೇವರ ಆಲಯ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆಲಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಇದು ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನೋವುಗಳು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎಸ್ ಅದೇ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಎಂಥ ಸಂತೋಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದು ಎಂಥ ಶಾಂತಿ ಅದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಹೃದಯದ ವ್ಯತೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ನೋವು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಕ್ಕೆ
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಲುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಹಾಂ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಕಳವಳ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳ ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದ್ಯಾವುದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಈ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಔಷಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಮುತ್ತು ಸಮಯದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸದೃಢತೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ದೈವಿಕ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಫಿಲಿಪ್ಪರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಅದೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದೇ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಸಮಯ ಇದೇ ರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾಳೆಯೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಂಬುವರಿಗೆ ಇದೇ ದಿವಸ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಸೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಆಸೆ ಆತನಂತೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಳ್ಳೆ ದರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಆತನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಸಜೀವವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ದೊರಕುವುದು ಎಸ್ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವ್ಯತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಲಗಿಸಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥವರ ಭೂ ಪರ್ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರೇ ಯೇಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾಗಿಯೇಸ್ಲೋ ಅದು
ಯಾರು ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿ ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಿನ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಿಯರೆ ವಂದನೆ ಪರವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರಣೆ ಯೇಸುವೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಆದಿಯು ಬಿಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ವ